Em xin chào bà con và các bạn Thì hôm nay em cũng đi bao bịch xếp cho trái ổi Thì cái lứa ổi này cũng là cái lứa ổi đầu tiên trong năm 2021 Mà em đi bao bịch xếp Thì sẵn nhân tiện đây em cũng quay một cái video clip chia sẻ Và cập nhật cái giá ổi hiện tại Cho bà con và các bạn mình tham khảo Và em sẽ đi một vòng vườn ổi cho bà con và các bạn mình cùng tham quan cái vườn ổi nhà em luôn Thì ở ngoài cái tiêu đề Cái tiêu đề em đặt là cái cái điều bất ngờ cho bà con và các bạn trồng ổi Thì ở những cái video clip trước em cũng có chia sẻ rồi Thì cái thời điểm mà ổi 8.000 đồng một ký 5.000 đồng một ký, 4.000 đồng một ký Thì em có quay những cái video clip chia sẻ và cũng có nói trước là nếu mà bà con và các bạn mình mà ồ ạt trồng và tình hình dịch bệnh hoặc là à, cận Tết thì ổ nó sẽ rẻ. Thì à, thì trước Tết thì em cũng có một cập nhật cái giá ổi là 2.000 đồng một ký. Nhưng mà cái đầu ra nó cũng à, hạn chế. Thì bà con và các bạn nào mà mình xem à, được cái video clip đó thì em cũng có chia sẻ tận tình về cái việc mà đầu ra của ổi nó nó khó trước khi uh, tết và hôm nay thì cũng uh, sau tết rồi thì uh, ổi nó cũng uh, bán ra nó cũng hơi chậm thì giá ổi thì vẫn là 2.000 đồng một ký nhưng mà nó ra vẫn hơi chậm thì hiện tại thì cái vườn này em cũng thấy nó cũng đến lứa rồi nhưng mà sáng nay anh lái anh thấy được 100 kg thì anh cũng thấy hơi chậm thì tại sao em đặt là cái điều bất ngờ bất ngờ cho bà con và các bạn mình trồng ổi thì đối với em thì cái chuyện đó cũng bình thường rồi Còn bất ngờ thì bất ngờ đối với những bà con và các bạn nào mình mới Mới trồng ổi hoặc là à, đang thu hoạch Mà đầu ra nó còn khó khăn Thì ở những cái video clip trước em cũng có chia sẻ và cũng nói về cái vấn đề mà khi mình ồ ạt mình trồng Thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà nó đầu ra nó hạn Đầu ra nó chậm và cái giá nó sẽ giảm Thường cái giá ổi nó giảm thấp thấp nhất là 2.000 nó không có giảm được nữa 2.000 này thì nếu mà giảm nữa thì thì có một số nhà vườn ta đốn luôn à thì gần đây cũng có một bạn một bạn vào bình luận kêu là em đừng có chia sẻ đừng có nói về cây ổi nữa để bà con người ta béo để bà con người ta trồng rồi nó rẻ rồi nó đốn rồi tốn tốn công rồi tốn shop thì hôm nay ở cái video clip này em cũng chia sẻ thêm là ở tất cả những cái video clip trước Cũng như là tất cả cái video clip trên kênh của em Thường đầu Thường đầu cái video clip Em nói là Em xin chia sẻ Thường là em dùng cái câu là em xin chia sẻ Chứ em không có dùng cái Cái từ là hướng dẫn Hoặc là bắt buộc bà con và các bạn mình làm theo Và trong những cái video clip Trước nếu bà con và các bạn nào Có theo dõi nhiều Thì không có cái video clip nào mà em hướng em kêu gọi hoặc là bắt buộc hoặc hay là có cái hướng gì đó để cho bà con mình trồng ổi em không hề kêu gọi bà con mình trồng ổi tại có một bạn một bạn gần đây có một bạn vào à, bình luận là kêu đừng đừng có chia sẻ em đừng có chia sẻ về ổi đừng có kêu bà con mình trồng ổi nữa thì em cũng chia sẻ ở cái video clip này là em không hề à, kêu gọi bà con và các bạn mình trồng ổi ở những cái video clip trước em cũng chia sẻ những cái hệ lụy hệ lụy khi mà mình ồ ạt mình trồng ổi nói riêng và những cái giống cây khác hoặc là những cái cái, cái chăn nuôi hoặc là cái gì mà mình theo phong trào á, thì nó không có bền vững được bà con và các bạn à ở đây á, kênh của em á, là em làm vườn em chăn nuôi trước thì em chăn nuôi À, nuôi dế, nuôi rùa đỉnh đen, nuôi, uh, nuôi uh, cúc, nuôi chim chỉ, thả vườn cho trang trại côn trùng của anh Thuận Thì rồi xong một thời gian thì em về đây em làm vườn Thì em cũng chia sẻ Thì ở đầu những cái video clip em Thường em dùng những cái cái câu là Em xin chào bà con và các bạn, hôm nay em xin chia sẻ em xin chia sẻ Chứ không có gọi là hướng dẫn hoặc là bắt buộc bà con và các bạn mình làm theo thì đâu đó gần đây cũng có một số bà con và các bạn kêu em thôi đừng chia sẻ nữa thì cái này là cái chuyện cá nhân của em em quay em chia sẻ lên kênh của em 
em tìm được một cái nhóm một cái gọi là một cái cộng đồng trồng mỗi để mình giao lưu chứ không phải là cái cộng đồng trồng mỗi mà theo phong trào theo giá rồi mình trồng rồi mình đốn ở đây là em không có hướng hướng dẫn cho bà con và các bạn hoặc là cái nhóm mà cái đối tượng trồng theo phong trào rồi nó không hiệu quả rồi mình đốn rồi mình lại đổ thừa cho ai đó cái mà bạn đổ thừa trước tiên là chính cái bản thân của mình thì bạn mình bạn xem bạn thấy hữu ích thì bạn làm theo bạn trồng bạn còn không trồng thì bạn trồng cây khác thứ hai là bạn đừng có tin vào những người mà chia sẻ nhất là ở chạy giống chạy giống trồng cây giống người ta chia sẻ như vậy mà bạn đi mua bạn trồng màu bạc còn những cái kinh nghiệm mà thực tế ở nhà vườn người ta chia sẻ cho bạn thì bạn lại nói là không hữu ích không có cái có lợi không thấy có lợi không chia sẻ thì không nhiều khi cái đó em mình mình đọc rồi em cũng bỏ qua em trả lời thôi thì còn cái cái kênh này là của mình còn cái việc là mình làm mình có kinh nghiệm mình chia sẻ em không cần hơn nhất thiết cho cho bạn xem hoặc là cho đối tượng nào xem mà không có lợi ích gì đó, thì người ta vào xem xíu người ta ra có nghĩa là video clip mình nó không có giá trị thì người ta vào người ta xem à một hai câu một hai video clip không có thì người ta đi ra chứ không có ai mà vào nhà vào nhà rồi rồi bình luận nói này nói kia như bạn thì đó đây tại sao bạn kêu em nghỉ thì nghỉ chia sẻ mà em vẫn bữa sau em vẫn quay video clip em chia sẻ up lên cái bạn cũng lại nói là quay hoài à thì đây là cái quyền cá nhân của em và cái việc em làm em nhờ YouTube là một cái nơi để em lưu trữ là những cái video clip để sau này mà nhiều khi em ra đường em chia sẻ kinh nghiệm thực tế thực tiễn ở ngoài mà em không có bằng chứng gì để chứng minh là em đã từng trồng ổi Thí dụ bây giờ bà con và các bạn mình đi thường mình đi làm công ty xí nghiệp nào đó thì mình có cái hợp đồng lao động bảo hiểm à, thâm niên mình gọi là thâm niên để mà mình xin khi mà mình nghỉ việc ở một nơi đó khi mình đi làm xa một công ty xa đó rồi mình nghỉ việc để mình muốn xin về gần nhà mình làm thì đó cái hồ sơ của công ty đó, đó là cái kinh nghiệm làm việc của mình ở một nơi khác để làm cái sơ yếu lý lịch làm cái cơ sở để mình xin vào một cái công ty ty mới thì nó xét là mình đã có kinh nghiệm còn đối với bà con nông dân làm vườn của mình hoặc là mình buôn bán ngoài chợ hoặc mình on, bán online hoặc này kia thì làm sao mà mình chứng minh được là mình đã có, có cái kinh nghiệm về cái lĩnh vực nào nào đó mà không có cái cơ sở gì để công công nhận thì đây em muốn cái kênh của em đó chính là cái tài liệu cũng như là cái hồ sơ cái lý lịch online của mình gì đó tại vì sau này thì bà con và các bạn mình mình cũng có cái cơ sở để mình chia sẻ thì ví dụ tại sao mà bà con và các bạn mình biết đến em chồng hỏi thì em chia sẻ cũng được mấy năm mà cũng cái kênh em lập em chia sẻ về hỏi thì cũng được mấy tháng thì sao bà con và các bạn vẫn có một số bạn hỏi em nuôi dế cho ăn cám trộn super bio nó có chị tiêu chảy được không chim chỉ đầu ra chim chỉ này kia thì tại vì trước đó là trên kênh của em đã có những cái video clip chia sẻ về cái chăn nuôi thì đó là cũng là một cái cơ sở để mà em xây dựng được cái kênh của em trước giờ còn khi em ngưng chia sẻ thì em đâu có ngưng được tại vì đó là cái quyền quyền cá nhân của em về cái vườn ổi của em em được quyền quay em đâu có qua quay cái vườn ổi hàng xóm mà em chia sẻ em nói em bậy em bạ gì đâu em chia sẻ ở đây em cũng có nói rõ ràng là em chia sẻ để cho bà con và các bạn mình xem tham khảo để chọn được một cái giống cây trồng cho nó tiết kiệm và nó hiệu quả mà để đỡ mất thời gian của bà con và các bạn Tại sao bà con và các bạn mình à, sạch từ à, khóa YouTube trồng mỏi Tại vì những cây trồng khác á, là bà con và các bạn mình cũng đã xem cũng đã nghiên cứu qua hoặc là cũng đã từng trồng rồi muốn tìm một cái loại cây nào đó mà ngắn ngày để nuôi những cái cây mà dài hạn hoặc là mình trồng sen canh hoặc là mình tìm một cái giống cây mà trước giờ mình chưa trồng thì bà con và các bạn mình tìm đến ổi thì em trồng ổi trước giờ thì em có cái kinh nghiệm gì đó trong trồng ổi thì em quay em chia sẻ thì bà con và các bạn mình xem thấy hữu ích thực tiễn tại vườn á thì bà con mình xem và 
và cái nào mà mình áp dụng được thì áp dụng nào, được áp dụng trên cái vườn ổi nhà mình thôi em không có chắc chắn là cái thông tin mình những cái kinh nghiệm và cái thông tin mình chia sẻ nó chính xác 100 phần trăm bởi vì con người mà không có nào mình tuyệt đối 100 phần trăm cả trong khi em chia sẻ trong trong chính cái video clip này luôn nãy giờ em chia sẻ thì có thể là có một số thông tin nó sai lệch đối với bà con và các bạn nào mà lần đầu tiên xem hoặc lần đầu tiên nghe thì em vẫn bà con và các bạn mình vẫn bình luận vẫn góp ý thì em vẫn ghi nhận thì để em khắc phục chứ còn một số bà con và các bạn mình vào mình mà bình luận mình nói này nói nọ thì nó có một số thông tin một số lời lẽ nó không có không có không muốn đọc luôn tại vì mình bình luận đến đó mà không muốn đọc chứ không muốn nghe tại vì em đọc hồi trước cũng có một vài trường hợp rồi nhưng mà em cũng không nói hôm nay em vẫn em chia sẻ thôi vẫn cập nhật về cái giá hỏi tình hình thực tế mình thôi hôm nay giá hỏi rẻ ế 2.000 đồng ký thì em vẫn chia sẻ thực tế bà con và các bạn mình có muốn trồng hoặc là có muốn cái lứa trái kế tiếp và một con mình muốn bao trái hay không thì thì bà con mình quyết định thôi chứ cái này không có ai mà quyết định được cho bà con và các bạn còn bà con và các bạn nào mà mới muốn quyết định trồng á thì mình vẫn trồng mình triển khai mình trồng bình thường bởi vì biết đâu bữa nay năm bữa tháng này rẻ tháng sau nó mắc lại cũng như là đợt rồi 8.000 đồng ký thì cái vườn ổi này em cũng có chia sẻ ở những cái video clip đầu tiên rồi là em chia sẻ từng cái đề thời điểm mà hội năm 2019 ổi nó cũng giống như hiện tại bây giờ nè 2.000 đồng một ký bà con và trong một thời gian dài hai ba tháng luôn bà con và các bạn bán không được không ra thì đốn đốn trồng lại khác là còn cái vườn ổi nhà em nó bà con và các bạn cũng thấy là cây lớn cây nó lớn trái nó nhiều có nghĩa là nó qua hai ba đợt rẻ giá như giống như vậy rồi hai ba đợt nó rẻ rề luôn rồi thì nói chung cây nào cũng vậy mình trồng mình phải theo đuổi nó chứ mình mình cứ chạy theo cây giống bây giờ hiện tại bây giờ giống mít bây giờ mít nó ra là giống mít mít mới nữa nè thì uh, sầu riêng uh, ra cũng giống mới đó nè thì cái chạy giống người ta đi bán đi rau bán nói về cái uh, cái uh, năng suất của nó thì nhiều và cái giá cả ổn định nhưng mà cái giá ở cả ổn định là như thế nào cái năng suất là như thế nào có có um, hỗ trợ kỹ thuật uh, tại tặng vườn để mà đến khi mình thu hoạch luôn hay không thì cái đó là cái cái việc của người ta bán buôn bán người ta bán hàng thì người ta phải nói về cái uh, giá trị cái sản phẩm người ta cung cấp rồi còn cái việc mình quyết định mình trồng hay không là cái chuyện của mình còn quay lại cái vấn đề của em là em chỉ chia sẻ cái công việc uh, hàng ngày trên vườn của em thôi bữa nay nó 2.000 đồng ký uh, thì em chia sẻ 2.000 đồng ký ế thì em chia sẻ ế và bà con và các bạn nào mình thấy em chia sẻ thực tế ở vườn á thực tế luôn ở vườn bà con nào và các bạn nào mình thấy nó hữu ích thì bà con và các bạn mình xem còn mà nó không thực tế á, thì bà con và các bạn mình cũng góp ý nhưng mà cũng góp ý nhẹ nhàng dùm em thôi đây còn mấy chỗ to to mà nó cũng sắp chín này ngày mai mình thu hoạch nói chung là 2.000 đồng một ký thì mình vẫn phải bán thôi 2.000 đồng cái ký mình cũng phải bán tại nó chín rồi chín thì mình cũng phải bán cho lái thôi sáng nay thì cũng có một số lái đã đi tìm ổi là mua lại rồi trái cây thì cũng dần hút hàng lại rồi thì ổi rẻ thì rẻ nhưng mà chi phí nó cũng rất là thấp nó chỉ tốn một cái bịch xốp như vậy thôi nó chỉ tốn một cái bịch xốp như vậy thôi còn cái việc một phân thuốc thì nó rất là hạn chế nó rất là ít so với những cái loại giống cây trồng khác và kỹ thuật mà trồng và chăm sóc à, các kĩa cành tạo tán cho nó ra hoa thì nó cũng đơn giản thôi chi phí thấp thì mình ở những cái video clip trước mình có chia sẻ rồi mình trồng mà ổi xin canh với nhãn để mình dùng ngắn nuôi dài cái việc mà ổi nó rẻ thì nó cũng phải xảy ra thôi lúc trước em cũng có chia sẻ rồi rồi em xin chào bà con và các bạn em xin dừng cái video clip này ở đây thì em cũng có tạo một cái kênh mới là kênh chủ đề về đất về thanh bình nhà đất tại cũng có một số bà con và các bạn tìm hỏi đất vườn để mua để làm vườn và các nhà thì gần đây thì em cũng có tìm hiểu cũng có một số 
cô chú anh chị người ta cũng kêu bán á nhưng mà trước giờ em cũng không có đi làm bên đó thì em cũng không biết thì em cũng chỉ thôi em cũng giới thiệu cho bà con và các bạn nhưng mà em cũng lập một cái kênh mới một kênh là nhà đất thanh bình để em quay những cái mảnh đất thực tế cho bà con và các bạn xem tham khảo nếu bà con và các bạn nào ở xa thì mình xem cho nó thực tế luôn rồi mình hãy đến chứ để tốn công cho của bà con và các bạn thì bà con và các bạn nhớ xem qua kênh nhà đất thanh bình để bà con và các bạn đăng ký ủng hộ dùm em à, giúp em mở được tab cộng đồng thì để một được mở được tab cộng đồng của youtube thì phải cần được 1.000 người 1.000 lượt đăng ký 1.000 lượt đăng ký để mình mở được cái tab cộng đồng thì để em đăng hình ảnh cụ thể về cái mảnh đất đó hơn rồi em xin chào bà con và các bạn